Mi nombre es Roberto Canales Reyes, soy el vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos en Chile. Hoy nos encontramos en el contexto del programa Eramos Mundos Euromime, que es un programa de maestría en el cual están participando distintos estudiantes de distintos continentes eh, eh, hoy día. Les voy a presentar el proyecto Plataformas de Entornos Pedagógicos Especializados Pepe. Como título, eh, son los resultados y los impactos del proyecto de entornos pedagógicos especializados Pepe en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes chilenos. Son varias las instituciones que han colaborado en este proyecto que ha durado tres años, entre ellos la propia Universidad de Los Lagos, la Universidad de Chile, que son nuestros socios, Fondef, Conicit, el Departamento de Administración Educacional de Osorno y también el Gobierno de Chile. En primer término, un pequeño contexto. Eh, Chile tiene la particularidad de tener un proyecto que lleva durante 20 años funcionando en la enseñanza primaria y secundaria, que es el proyecto Enlace. Es un proyecto que hoy día es bastante referenciado por los niveles de avance de inclusión de las tecnologías en el aula. Por otro lado, se ha planteado la idea de poder reducir de 30 alumnos por computador el año 2006 a 10 alumnos por computador en el año 2011. Temática que se ha logrado efectivamente con todas las políticas públicas implementadas. Por otra vía, se ha aplicado en Chile un censo del manejo tecnológico en la sala de clase que se le ha denominado el Índice de Desarrollo Digital Escolar. Tiene cuatro dimensiones. Se mide la cantidad y condiciones de infraestructura TIC de los estudiantes, la estrategia de gestión asociadas a la infraestructura, las competencias TIC de la comunidad escolar y el uso de TIC que hacen los directores, los profesores y los alumnos. Este índice de desarrollo digital va de 0 a 1. El promedio eh, nacional es un 0,53. Esto implica que todavía, a pesar de tener 20 años de un proyecto enlace relativamente exitoso, nos queda mucho por hacer en las distintas menciones ya señaladas. Por tanto, a pesar de estos logros desde el punto de vista tecnológico, Podemos mencionar algunas citas como, la contribución a la calidad de los aprendizajes resulta aún desafiante, pues implica incorporar transformaciones profundas en la docencia y articular con consistencia el aporte de enlaces al currículum. Ahí tenemos una deuda. Por otro lado, el informe del programa Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2006 nos señala que existe poca evidencia en Chile, evidencia empírica, sobre el impacto del uso de las tecnologías como el computador o la internet sobre el rendimiento de los estudiantes, medido a través de pruebas estandarizadas como el CIMSE o la prueba PISA. Estos dos antecedentes, por tanto, son relevantes para poder contextualizar la importancia del proyecto PEPE, que es un proyecto que está focalizado fundamentalmente a escuelas vulnerables, escuelas municipalizadas del país. En ese contexto, Pepe es una plataforma de entornos pedagógicos especializados, de ahí viene el nombre Pepe, y el propósito es mejorar los desempeños escolares de nuestros estudiantes de transición 2 a cuarto año básico de los subsectores de lenguaje y matemática. Para el contexto de Chile, transición 2 es la enseñanza parvularia. Producto de este proyecto, que ya tiene su etapa de término y ya se empieza a convertir en programa, acabamos de editar un libro que dice, como título, Aprender con tecnologías en la sociedad del conocimiento. Acá se describe claramente cada uno de los pasos que se tuvieron que dar en el, en el proyecto, se plantean los distintos eh, impactos que se provocaron con él y también hay algunas reflexiones teóricas. Este libro hoy día está siendo usado eh, y disponible en todas las bibliotecas de Chile ya, para que los estudiantes la puedan consultar. Los objetivos los vamos a pasar en forma muy rápida. En primer lugar, mejorar los desempeños escolares de los estudiantes con estas plataformas. En segundo lugar, disponer de una plataforma multipropósito que facilite el uso de los recursos digitales. Recordemos que en estos colegios municipales el acceso a entornos y a plataformas a veces es deficiente por temas de carácter económico. Por otro lado, la idea era desarrollar técnica y pedagógicamente 
su sistema de gestión local de conocimiento, es decir, instalar entornos en cada uno de estos establecimientos educacionales. Así también desarrollar un repositorio de recursos digitales para la plataforma Pepe. Repositorio que tuviera objetos de aprendizaje, recursos digitales, páginas web que vayan en apoyo a los subsectores que hemos determinado. También generar criterios para evaluar la calidad técnica y pedagógica de los productos digitales. Por otro lado, generar estrategias de implementación, administración y uso eficiente de la plataforma PEPE y de los subsistemas de gestión local del conocimiento. También como objetivo es evaluar, por cierto, la implementación de la plataforma y por último, transferir y masificar al sistema educativo la plataforma de entornos pedagógicos especializados. Y cuando hablamos de transferir y masificar, ya le adelantamos que se hizo un piloto con 10 establecimientos y hoy día en la masificación en Chile ya tenemos más de 30 establecimientos que están haciendo uso de estos entornos de los niveles parvulario a cuarto básico. Y estamos instalando también algunos pilotos en Colombia, en la ciudad de Pereira. Veamos entonces el cronograma. Pepe fueron tres años, el año 2009 que fue la etapa de diseño, el 2010 la de implementación piloto y después el 2011 la etapa de masificación. Los principales resultados. Desde el punto de vista técnico pedagógico, Pepe tiene varios beneficios para los establecimientos. En primer lugar, apoya el desarrollo digital en la escuela. En segundo lugar, Articula las TIC con la pedagogía y con la innovación. Un tema interesante y pendiente, porque recordemos que con nuestro proyecto Enlace hemos incorporado mucha tecnología, sin embargo, el salto cualitativo, el de integrar curricularmente las tecnologías, es lo que está pendiente. Y en tercer lugar, como resultado, es evidenciar los impactos que se provocaron con este proyecto. Entonces, en el primer término, ¿cómo apoyamos el desarrollo digital en la escuela, cada establecimiento que se incorpora al proyecto, se le instala un portal multipropósito. Es una web institucional donde los profesores, los directores y los propios estudiantes van subiendo noticias e información a este portal inicial institucional. En segundo lugar, cada establecimiento se le asocia a su propia aula eh, portal institucional un aula virtual. En esa aula virtual, por cierto, están en dos subsectores divididos los objetos de aprendizaje de los recursos, en el subsector de lenguaje y en el subsector de matemática. Luego están los recursos digitales, ya sea eh, páginas web, eh, pequeños recursos desarrollados por, tanto por profesores como por ingenieros, que se le asocia una metadata con el objeto de poder clasificarlo y poder buscarlos. Por otro lado, el proyecto le otorga alojamiento, administración y mantención de datos y de las propias aulas virtuales de todos estos establecimientos. Por lo tanto, el único requisito que tiene que tener el colegio es solamente Internet. Así también se le ha asociado algunos protocolos de repositorio y constructor de objetos de aprendizaje. ¿Por qué es importante tener un repositorio asociado a este portal web institucional y a esta aula virtual? Porque con este repositorio podemos compartir los recursos con todos aquellos puntos o escuelas que quiera, se quieran involucrar a la red, ya que al subir un objeto al repositorio se puede descolgar o desprender y asociarlo a cualquier aula virtual que esté en el proyecto. Existe también la misma herramienta, que es la herramienta buscadora de estos propios objetos. Ahora, ¿cómo articulamos las tecnologías del punto de vista de la incorporación curricular? Eh, del punto de vista pedagógico, existe un equipo que ya tiene un modelo para asesorar y capacitar al encargado tecnológico de cada establecimiento, con el propósito que los profesores no estén solos, muy por el contrario, un colega, un compañero, los puede asesorar. Y para eso nosotros entregamos todo un contexto de acompañamiento. Así también se le entrega un manual de usuario al encargado tecnológico para que él mismo pueda administrar el portal web institucional y también administrar eh, los entornos virtuales, que son las aulas virtuales. 
La idea es descentralizar el proyecto. En tercer lugar, desde el punto de vista pedagógico, se capacita en el uso y en estrategias de implementación del proyecto y de los recursos a todos los docentes que se involucran. Así también hay estrategias de acompañamiento en el aula de los docentes para el proceso de implementación. Hoy día nuestros profesores en los distintos países hemos observado que normalmente necesitan que se les acompañe por lo menos en la etapa inicial. Necesitan mucho contexto, necesitan mucha colaboración y mucha ayuda. Y en ese sentido el proyecto Pepe ha focalizado todos los esfuerzos. Por otro lado, existen talleres masivos de socialización y de capacitación. Hay trabajo de los propios investigadores con los profesores para que ellos vayan reflexionando en torno a su práctica. Y también está la articulación con las carreras pedagógicas, ya sea los practicantes o los docentes que van a guiar o supervisar estas prácticas en aula. Que también es un tema pendiente, no solamente en Chile, sino que en distintos países latinoamericanos y europeos donde la formación de profesores, los futuros profesores, tienen una formación muchas veces no de lo que corresponde o lo que correspondería en lo que está pasando en el contexto o en el entorno social. Por otro lado, ya le comentaba la entrega de manuales al docente, al encargado tecnológico. Ahora, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, ¿qué ha pasado con este proyecto? Tiene distintos objetivos, efecto en el desempeño escolar, ¿no es cierto?, la satisfacción de uso. El desempeño escolar lo entendemos como aquella conducta motivada que presenta el alumno frente al aprendizaje en el aula y el nivel de conocimiento demostrado en los subsectores señalados, lenguaje y matemática. Eh, desde el punto de vista de los docentes, no hemos preocupado en investigar la satisfacción que ellos tienen con respecto al desempeño escolar de sus propios estudiantes cuando usan la plataforma. Y así también nos hemos fijado los padres y apoderados por la satisfacción con respecto al desempeño escolar de su propio estudiante o de su propio hijo en relación al uso de la plataforma. Como hipótesis se han planteado tres. Aquellos estudiantes que están utilizando la plataforma Pepe en los subsectores de matemática y lenguaje evidencian un mejor desempeño escolar que aquellos que no la usan. La segunda hipótesis dice relación con que los profesores que utilizan la plataforma Pepe durante el proceso de enseñanza evidencian altos niveles de satisfacción en relación al desempeño escolar de sus alumnos. Y en tercer lugar, los apoderados cuyos pupilos utilizan Pepe evidencian un alto nivel de satisfacción en relación al desempeño escolar de su hijo. Acá tenemos el modelo un poco investigativo. Estamos enfocados en el aprendizaje, con un modelo cuasi experimental, con un pre-post, y se ven los niveles de avance desde el punto de vista de los contenidos. También en la conducta motivada, con cuestionarios de autopercepción y con pautas de observación clase a clase. Y en tercer lugar, todo lo que dice relación con la satisfacción de profesores y de padres y apoderados a través de Scala Liquet. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Del punto de vista de los pre y los post -test, podemos señalar que en matemática, promediando desde parvularia a cuarto año básico, los niños mejoran sus aprendizajes en un 10.1% usando Pepe en forma regular. Recordemos que esta experiencia en forma regular tuvo que hacerse 16 sesiones de clase para poder eh, evidenciar, ¿no es cierto?, los mejoras de los aprendizajes en un semestre académico. Y en lenguaje se mejora un 6,2% los promedios y los rendimientos de los estudiantes. Ahora, del punto de vista más bien cualitativo, la conducta motivada nos señala, en términos generales, al consultarle a nueve profesores de 45, que era nuestra población piloto inicial, que la variable compromiso, la mayoría de los docentes, Considera que los estudiantes al trabajar con Pepe realizan sus tareas en forma inmediata, después que se les entregan las instrucciones, terminan a tiempo las actividades, hacen bien las actividades, etc. Luego la variable participación, el 100% de los profesores consultados plantean que los estudiantes usando Pepe participan mucho más que escuchan con atención las explicaciones. Y en la variable persistencia acontece algo similar. El 97% de los profesores indica que los estudiantes se distraen menos al realizar una tarea utilizando 
del proyecto Pepe. Ahora, en la entrevista semiestructurada, normalmente se nos comenta, por parte de los profesores, que tener esa facilidad de poder ingresar a cualquier objeto, de acuerdo a tu nivel, es fantástico. Porque recordemos que Pepe le permite al docente, en forma fácil, ingresar al entorno virtual, buscar el recurso tecnológico y trabajarlo con sus estudiantes. Por otro lado, eh, hoy día se está aplicando en más de 1.500 hogares en este piloto y los padres están muy contentos de que su hijo haya participado en el proyecto. Por ejemplo, una cita, ellos plantean, me contaban lo que habían hecho, por eso yo sabía que sí habían entrado a la plataforma. Y los docentes eh, plantean que también les sirvió como idea para hacer guías, para preparar sus clases. Entonces, lo trabajaron con los alumnos y también lo trabajaron individualmente para avanzar con el proyecto Pepe. Ahora, del punto de vista de la masificación, ya dejamos el piloto. Hoy día Pepe en Chile se está usando en 30 establecimientos educacionales, más de 10.000 estudiantes, más de 10.000 padres y apoderados y más de 300 profesores están teniendo acceso en forma gratuita a este proyecto que surge de una universidad pública estatal y regional. ¿Cuáles eran los principios? Que fuera un proyecto simple, que fuera fácil la administración, robusto el sistema y el compromiso con el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay como tres ejes estratégicos de una masificación para poder darle consistencia y continuidad a este proyecto. Hay una estrategia política, una estrategia académica y una estrategia comunicacional. Del punto de vista político, nosotros tuvimos que hacer toda una relación con los encargados institucionales, llámese alcaldes, ya, eh, concejales de tanto la comuna de Osorno como la comuna de Puerto Montt para que se involucraran con el proyecto. Lo socializamos con las autoridades municipales, ya, con distintas eh, agencias y consultoras locales, con la unidad de emprendimiento de la propia universidad y del punto de vista académico, se articula con las prácticas profesionales de los futuros docentes. Ese es un hito importante, porque incorporamos un elemento nuevo. Nos hacemos cargo de la formación de profesores para que involucren estos nuevos proyectos que se eh, instalan en el contexto. Así también vinculamos a los estudiantes de pre y posgrado en las distintas líneas de investigación para que trabajen con estas muestras y con la población que necesita de la ayuda y la colaboración nuestra. Hay asesoría y acompañamiento en el aula, como ya se lo habíamos indicado, y todo se sistematiza a través de bitácoras que se instalan en cada uno de los establecimientos. Se vincula con estrategias y políticas públicas, por ejemplo, uso de pizarra digital interactiva, con laboratorios móviles, etc. Así también existe la oportunidad de un PP portable para los sectores rurales, donde no hay internet, donde el acceso a las tecnologías es más deficiente, sobre todo en aquellos países y en aquellos lugares donde eh, la geografía normalmente es un impedimento de la conectividad y hemos generado el PP portable. Desde el punto de vista comunicacional, conferencias, charlas, afiches, trípticos, congresos en diferentes países, aparecemos en la prensa, es decir, hoy día el proyecto PP está marcando una tendencia. Ahora, la estrategia de éxito... En primer lugar, coordinación e implicancia con la dirección y autoridades escolares. En segundo lugar, la coordinación con los encargados pedagógicos de, la escuela, de las escuelas esclave. La coordinación con los docentes o profesionales encargados de las TIC en el establecimiento también es un eje importante. Es importante intencionar el uso de las tecnologías para el aprendizaje en el programa educativo institucional. Hay que intencionar la planificación curricular con la integración de PEPE y el acompañamiento de los docentes en la etapa inicial. Entonces, solamente quiero recordarles que hoy día Pepe está disponible no solamente para Chile, sino que también está disponible para Latinoamérica y para cualquier país del contexto en el cual nosotros desempeñamos nuestra actividad docente e investigativa, si quisiera instalarlo, Pepe es gratuito. Es una herramienta que tenemos que usarla. Y ya le comentaba al comienzo de esta charla que lo hemos sistematizado en un libro que se le denomina Aprender con Tecnología en la Sociedad del Conocimiento. Bueno, el proyecto Pepe, desde Chile, lo ponemos a disposición de ustedes. Muchas gracias.